Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Es una noche más, es noche de jueves, es 25 de agosto del año 2022. Y me alegra poderlo saludar a usted al otro lado de su radio, ¿no? De la aplicación La Mega Oficial, de nuestro canal de YouTube La Mega, o de su radio en Colombia. Gracias a usted que nos sintoniza en Medellín, en Cali, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Girardot, en Ibagué, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Manizales. Gracias por su sintonía. Una noche más, un viaje más por el mundo del misterio, el mundo de lo aterrador, el mundo de lo inexplicable. Ese mundo en el que entramos, pero lo fascinante de este mundo es que nadie es dueño de la verdad. No hay una verdad absoluta en estos temas. La verdad la tiene usted a raíz de su experiencia. Que es un fantasma. Que es un demonio. Que es un ángel. Los duendes, los vampiros. Usted en este espacio cuenta su historia de lo que sucedió, de lo que vio, de lo que sintió. Y yo me encargaré. Obviamente hacer preguntas. ¿Por qué cree usted que sucedió esto? ¿Para qué sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? ¿El cómo? ¿No? Y al final, usted saca su conclusión. Muchas personas después de compartir su historia preguntan. Y me preguntan a mí, Dani, ¿y qué pasó ahí? Yo le puedo dar mi opinión, pero no es la verdad. Y usted le puede preguntar a un parapsicólogo y él le dará otra opinión. Usted le puede preguntar a un brujo, a un padre, a un escéptico, a un científico, a un médico, y cada uno le dará una opinión distinta. Ahora, ¿cuál es la verdad? La que usted decida. Porque usted fue el protagonista de la historia. Usted fue el que estuvo allí. Usted fue el que vio ese fantasma. A esa bruja. Esas luces extrañas en el cielo. Y usted al final saca su conclusión. Si usted quiere compartir su historia... ¿Quiere exponer algún tema del cual ha leído, del cual conoce bastante? Lo invito a que se comunique al cartel paranormal. Nadie le va a decir ni loco ni mentiroso. Puede llamar al 601-288-4218. 601-287-9731. Son las dos líneas que tendré habilitadas esta noche para que usted se comunique conmigo. Me comparta su historia y... Cada quien saque su propia conclusión. Sí, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Eh, con Juan, digamos. Juan, bienvenido sí. al Cartel Paranormal y usted es el encargado de abrir esta noche. ¿Cuál es su historia? Ah, ok, muchas gracias, Dani. Bueno, saludos a todos. Eh, bueno, yo había llamado en una ocasión anterior a contarles más o menos una experiencia que había tenido. Sí. Me parece muy llamativo porque, bueno, porque digamos que... Eh, tuve una experiencia este fin de semana pasado con una pareja de compañeros, pues digamos una, un amigo y, y su novia y bueno y mi pareja y fuimos a Armero, tuvimos la posibilidad de conocer. Ok, sí. Eh, digamos que pues eh, yo he tenido y siempre pues a través de mi vida he tenido como la cercanía con ese tipo de sensaciones, de encuentros, de quizás de mm, percibir cosas físicas, de pronto no tanto visuales, pero sí físicas. Entonces, eh, pues nada, queríamos con mi amigo sacarnos como la duda de, pues por parte histórica y por parte también paranormal de conocer a Armero y bueno, ver qué tal era. Ok, ¿y qué pasó? Eh, nada, tuvimos la oportunidad de tomar un tour como por seguridad. Entonces, pues uno entra, digamos que conoce toda la parte histórica de lo que sucedió realmente. Eh, y estuvimos en la parte, que fue el único lugar donde me sucedió algo, estuve en, en una parte donde había una cúpula destruida de una de las dos iglesias que tenía Armero, según sí. entendí. Sí, sí, sí. Y digamos que bajo de la cúpula, cuando entramos, bueno, el guía nos estaba más o menos explicando y siempre las construcciones que están como destruidas... Tienen ciertas partes por donde hay muros rotos y bueno, uno no puede entrar, ¿no? Eh, y digamos que pues con mucho respeto y todo, cuando yo llegué al frente de la cúpula, eh, escuché como una voz 
que como que de cierta manera nos estaba indicando como que nos calláramos, como que ya, hiciéramos silencio, ¿sí? Como lo que colonial, eh, coloquialmente uno cuando escucha como ocho, ¿sí? Eh, entonces, eh, lo raro fue que solo lo escuché yo. Eh, entonces, eh, yo les dije inmediatamente a ellos como, bueno, pronto no quieren que estemos acá, de pronto es una falta de respeto. Eh, eh, entonces, nada, quería compartirlo. Eh, sí, creo que fue algo extraño. ¿Fue, eh, fue, fue, lo, único, fue lo único que le su sucedió durante el recorrido o, o sucedió algo más? Digamos que fue algo físico que escuché. No sentí nada a nivel de, de, de cuerpo que sintiera roces o algo que es lo que generalmente me sucede, que escucho voces, que escucho algo que me, que me rozan, que me tocan, que me, sí, eh, que me punzan el cuerpo, pero no. Eh, lo que sí se siente, Dani, es una, una energía muy fuerte, sobre todo en algunas partes donde hay, hay, hay una parte donde, eh, digamos, hay una roca gigante, ¿sí? Y tiene una frase que es muy conocida. Sí, esa, esa, esa roca, la historia de esa roca es que debido a su tamaño se cree que pues le quitó la vida a mucha gente, ¿no? Sí, digamos que lo que pasa es que la roca es de origen... Eh, como, por así decirlo, volcánico. Sí, que se vino sí, rodando en la avalancha. Claro, es una, es una roca de 50, de, de, más de 50 toneladas, es gigante. Sí, y, y tiene está compuesta por, por elementos que se formaron en, en el volcán del Ruiz sí. y, y, y viajaron hasta a través del río, con la fuerza viajó hasta, hasta, hasta la población de Armero, hasta la parte de arriba, donde quedó todo destruido. Así es. Entonces, la autora de un libro... Eh, no me recuerdo ahorita el nombre, el nombre exacto, eh, pues plasmó en el 97, creo, la, la frase en la roca con pintura. Y si me pasó de que lo llena uno de una energía muy fuerte leer eso, eh, no, cre creo que no es solamente algo de predisposición, sino es algo más de sentir, de sentir que la zona es, es, tiene una energía bastante cargada. Entonces, eh, sí, nos pareció una experiencia muy muy reconfortante, digamos, muy importante de conocer y, y pues les, les recomiendo a todos que, que puedan tener la oportunidad de ir y conocer de verdad qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó, no? Aquel año 85, cuando el nevado del Ruiz hace erupción y claro, los ríos empiezan a formar una avalancha y dejan Armero en una planicie total de barro y más de 28 mil personas fallecen. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla con Alexander de la ciudad de Barranquilla. Alexander, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, para compartir una historia, y la historia, este, lejos de ser terrorífica o, o de ser, digamos, negativa, es hasta positiva. Y resulta y pasa que mi mamá, en Valledupar, ella es diabética, desafortunadamente, y la diabetes... Tiene un, un síntoma particular que es un dolor en los talones, eso se llama espolón calcáneo. Y yo soy testigo porque la veía llorar por el dolor en los pies, en el talón, y ella usaba un calzado especial, una plantilla de goma ortopédica para, digamos, amortiguar un poquito el dolor. Bueno, la historia es la siguiente. Ella estaba en la casa sola, medio dormida, ella tiene una costumbre de dormir con con el antebrazo como en la frente, sí. y estaba así, me entre dormida y despierta, y ella siente que mi papá entra y le jala el dedo gordo del pie, se lo jala, y ella en medio de, estoy dormida, estoy despierta, le dice, este, ¿por qué mejor no me sobas el talón, que es donde me duele? Y ella sintió que empezaron a sobar el talón. Ay, sí, qué bien, se siente bien. Ahora el otro, le sobaron el talón, en ese, digamos, mientras la soban, ella como que se despierta y no ve nada, ¿verdad? no hay nadie. Y al ratico, este, mi padrastro tiene un silbido especial, como para que le abran la puerta. Y ella se asomó, pero tú no estabas aquí, no, yo acabo de llegar, ¿en serio? No, no, acabo de llegar, mira, mira, vengo de la panadería esto. Me está mamando gallo, no, te estoy... De... Ah, mírame, la situación quedó así. Al día siguiente, ella se levanta y siente que no le duelen los pies. Ah, bueno, no le duelen. 
al otro día, a los tres días, a los cuatro días. Y yo, mamá, ¿y ya tú no usas las la plantillas, ¿no? Imagínate que me pasó esto, esto, y me empecé a sentir mejor, y, y se curó, y se curó, y se curó. Así, o sea, sigue siendo diabética. Pero ese dolor particular, desde ese momento que le hicieron ese tobo, que no sabemos quién fue, ella estaba absolutamente sola, se curó. Entonces, no todas las experiencias paranormales tienen que ser negativas, o de terror, o de una carga pesada. En el caso de ella, pues, le ayudó y... Y esa es la historia que quería compartir. No todo lo paranormal debe ser aterrador. Claro, no, hay historias mágicas, maravillosas, que no siembran miedo en uno, sino tal vez, por ejemplo, vamos a, 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 a las historias ¿no? de, de San Gregorio, los testimonios de muchas personas que dicen, este hombre, no, médico venezolano que, que fallece, que desde el más allá se ha convertido en el médico de muchas personas, en el cirujano de muchas personas, y, y los ayuda desde allí. Entonces esto, claro, aterrador sería la parte de cómo alguien desde el más allá me puede hacer una cirugía. Pero al final no, deja, no, no, no es aterrador, sino al contrario positivo, ¿no? Para los que han tenido fe, han creído en él y han recibido esa ayuda desde el más allá. Las experiencias con ángeles, las experiencias con su Dios, no vienen a ser aterradoras, vienen a ser, yo las llamo mágicas, maravillosas, pero hacen parte del mundo paranormal. Sí, ¿con quién hablo? Con Leonardo. Bienvenido al cartel paranormal, ¿cuál es su historia? Amigo, ¿me está hablando en altavoz o mano libre? Es que lo oigo muy mal. Si me ayuda ahí a, a, a corregir, por favor. Creo que oprimió el botón que no era. La Mega, buenas noches. Amiga, buenas noches. Aló. Aló. Usted, que me está viendo por el teléfono, buenas noches. Bueno, no quiso hablar esta persona. La Mega, buenas noches. Eh, buenas noches, ¿con trepas? Sí, señor, ¿con quién hablo yo? Con Jaime aquí en Ibagué. Jaime es de Ibagué, bienvenido. ¿Qué nos quiere compartir? Mi pues hermano, eh, para hacer una exposición de que hay eh, hay ligamentos oscuros y espirituales de luz. Eso que hablan ustedes del maestro José Gregorio Hernández, él fue el maestro y sigue siendo un maestro que nos cura a nosotros. Okay. Y él no es el único. Hay infinidad de maestros, se llama la hueste de maestros ascendidos. Nosotros, con hermanos que tienen facultades eh, de comunicación con ellos, vienen y nos hacen limpiezas, nos curan, nos dan enseñanzas y nos narran acontecimientos que van a llegarle a la humanidad. Eh, nosotros somos practicantes hace muchos años del de espiritismo. El espiritismo es, es la verdad única que hay, respetando todas las religiones. Allá los centros astrales espirituales donde nosotros llevamos años, Llegan católicos, protestantes, de todas las religiones, y nosotros respetamos todas las religiones. Sí. Lo que la humanidad no ha querido entender y no practica es que el mensaje del Divino Maestro Jesús es el amor. Es muy fácil decirlo, pero vaya, practíquelo. Amar a todos sus hermanos, amar al, 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 al hermano que anda por la calle al abogado, al cura, al nieto, al hijo, todos somos hermanos, todos somos igualitos ante mi Padre Celestial y tenemos que respetarnos. Cada vez que usted piensa o actúa mal con un hermano, algún día tiene que pagar la deuda. Aquí venimos de este plano terrenal en la reencarnación a pagar y a cobrar deuda. 
hasta que el espíritu se limpie, evolucione. Cuando el espíritu evoluciona, llega a un plano de luz. La gente no sabe. Hay infinidad de planos. Arriba, de luz. Y abajo están los oscuros, donde llegamos todos a pagar la deuda. Y el espíritu se va y queda la materia ahí en el cementerio. Eso, eso es carreta que la gente dice que de ahí todo termina. No, nosotros vamos y venimos, vamos y venimos infinidad de veces. Hemos ido y hemos venido y está comprobado. Entonces, hay que respetar todas esas, todas esas exposiciones de todas las religiones. La novia de la curva de Puerto Colombia, los espíritus del cañón del Chicamocha, del pescadero, los fantasmas que rodean las curvas que van de Pasto a Popayán, siluetas de mujeres, de niñas vestidas de blanco que lloran y que aparecen de un momento a otro para mostrarnos que las curvas, que esos lugares en donde los carros bajan a toda velocidad y a veces se quedan sin frenos y salen por despeñaderos y caen por abismos y la gente queda aplastada y se le salen los ojos y además de eso los brazos quedan despedazados por todo lado cuando a veces la policía llega no queda sino deditos, pedazos de órganos por ahí que meten en bolsas para llevar a los funerales. Así son los accidentes de carretera, tenga mucho cuidado. Y en este país ha habido cantidades. Cuando vamos por las vías vemos un montón de cruces blancas como si fuese un cementerio. Señales que nos muestran que podemos morir en cualquier momento y que somos frágiles. Hoy les voy a hablar de esos espectros de carretera, de esas criaturas que supuestamente surgen, fantasmas atrapados en otras realidades. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación hasta una población de España cercana a Sevilla, que se llama San Lucas la Mayor. San Lucas la Mayor es un pueblo que está entre las montañas. Hay una carretera que lleva hacia él. Allí muchos automóviles pasan todos los días, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Haga de cuenta, carreteras largas como las nuestras, que suben montañas empinadas y cordilleras, en las que cualquiera si se queda sin freno se va de frente y se lleva el que sea. Eso pasa allá en Sevilla, en España, pero en un lugar cercano a la población, la gente dice que ve cosas extrañas. La gente dice que a veces aparecen siluetas de una mujer que hace señas y que a veces se sube a los carros. La gente lo recoge, la recoge, dice, ah, ve a esta muchacha perdida aquí, esta muchacha aquí sola en el campo, la recoge y en algún momento cuando llega una curva, desaparece. A veces la muchacha habla, llora, dice estar perdida. A veces la muchacha señala hacia la curva y dice, ve esa curva, ahí me morí. Escuchemos uno de los testimonios de uno de los habitantes de este pueblo de España, llamado San Lucas la Mayor, cerca de Sevilla, que habla de cómo es y cómo se manifiesta la famosa chica de la curva. Suele aparecer una niña, una muchacha vestida de blanco y que cuando pasaba la gente, o bien los camioneros, la gente con los coches, tanto en dirección Huelva como en dirección Sevilla, pues cuando se daba cuenta estaba al lado en el asiento del copiloto. Que eh, avisaba a los conductores de que no corriera demasiado porque allí fue donde ella perdió la vida. Allí era donde ella perdió la vida. La gente de este pueblo en Sevilla, España, sigue pensando que a veces se manifiesta esta criatura. En El Salvador y en el sur de México hay otra aún más asustadora, le llaman la descarnada. La historia dice que cuando un camionero va, ve una chica muy joven que sale de las montañas, muy bella, hermosa, preciosa. Imagínense usted una mujer muy bonita, ojos claros, cabello largo, largo, largo y negro, vestida con un traje de fiesta, como si estuviera a punto de irse de parranda, pero sale en la mitad de la nada. Los conductores aprovechan la inocencia supuestamente de la chica y la hacen subir. Durante el camino, ella les coquetea, 
y de un momento a otro, cuando los conductores, cuando el chofer quiere tocarla poniéndole la mano en una pierna o en un brazo, se da cuenta de que ella no tiene piel como cualquier ser humano, sino que es carne viva y que empieza a caérsele lentamente cada músculo, cada órgano. Se le cae la piel como si tuviera en el rostro una jeta de un marrano y cayeran los pellejos de un cuero de una gallina y los labios que eran dulces bonitos, voluptuosos, se convierten como en carne picha y empieza a oler a mortecino toda la cabina del camión y los conductores se enloquecen porque cuando empiezan a ver las piernas y el cuerpo de la mujer pues empiezan a caer las vísceras podridas y al final queda solo un esqueleto como cuando cogen un pollo y lo despiezan pero es como si una fuerza fantasmal le arrancara las orejas los ojos que ahora tienen gusanos y larvas larvas babosas que salen de la lengua que él antes quería besar que se llena de dientes partidos imagínese usted eso que recoge una persona y después cuando voltea a ver se empieza a descomponer como si andara usted manejando al lado de un zombie como si usted cargara un cadáver en el carro imagínese el olor pues bien dicen los conductores que frenan salen corriendo abren la puerta y se botan y esa es la historia de la descarnada que está en el salón Salvador y en muchos lugares de Centroamérica. Escuchemos el testimonio de un conductor de Panamá que asegura haber tenido un encuentro con la descarnada. Se me acercó, se subió y se despellejó. Así, solo, solo, sí. ¿Y qué hiciste cuando yo me chivié? Yo me fui. ¿Saliste del carro? Sí, pues sí. Y ya no estaba. Un hombre dice que vio efectivamente cómo se despellejaba, cómo se le caía el cuero a esa extraña entidad. ¿Quiere conocer más de la historia? Pues se lo dejo ahí en mi Twitter, ahí les dejo un podcast en mi Twitter que es arroba cruz escribiente. Los audios de cruz escribiente, ahí en ese canal de YouTube que usted tiene que seguir, se llama Los Audios de Cruz Escribiente, pueden escuchar muchos podcasts, entre ya a YouTube y busque Los Audios de Cruz Escribiente, también les dejo eso en mi cuenta de Instagram, la cuenta de Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente, y si le gustan estas historias, hay un libro que usted tiene que tener, vaya a cualquier librería, búsquelo, porque si le gusta lo paranormal lo tiene que tener, se llama Expedientes X Colombia los verdaderos archivos X de nuestro país, el monstruo de la laguna de Tota, ovnis que hay y que aparecen en Nopsa Boyacá, datos y documentos que nadie había revelado búsquelo y cómprelo, porque usted lo tiene que tener, Expedientes X Colombia, muchas gracias don Daniel Tres Palacios, por dejarme estar con ustedes aquí esta noche, don Paul en el cartel de la mega. Hola, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Carlos. Carlos, ¿qué hubo? Bienvenido al cartel paranormal que quiere compartir la noche de hoy. No, para contar este. Eh, algo de pasando Perdón, no le entiendo. ¿Qué? Algo que me tocó ver, ¿no? Cuando yo estaba niño. Eh, yo tenía unos, ¿qué? unos seis, ocho años más o menos. Seis, ocho años. ¿Y qué vio? Eh, lo que pasa es que un vecino, él tenía un hijo, un muchacho tenía que en ese tiempo, él tenía para irnos. No, no se le entiende bien a mi amigo, qué, qué lástima la llamada de la mega, buenas noches. Buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Eh, no, me doy buen nombre. Tranquilo, bienvenido al cartel paranormal, cuénteme cuál es su historia. Bien, yo ya hablé de semana, no, hace como unos 20 días, ¿sí? Eh, hablando el tema de fantasmas. Ustedes hace 15 días tocaron el tema, el tema de ese don que la gente tiene. Eh, no es por echarle flores ni mucho menos, pero ustedes no saben el gran apoyo que es para la gente que tiene esto. Es muy complicado ver gente muerta, es muy complicado pasar razones de muerto. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando las personas tienen otra razón, ellos quieren más. Quieren tener más preguntas, quieren, quieren, quieren más respuestas, más respuestas. Se los pongo así porque desafortunadamente o afortunadamente yo tengo esa situación. Y de pequeño yo le decía a mi mamá que yo tenía eso, que yo veía gente que me pedía favores. 
y la reacción de ella fue lo de un padre normal que fue empeorar la situación. Al caso fue que mi mamá me cuenta que muy pequeño, como a los 10, 12 años, sí. yo tuve sesiones de electrochoques. ¿sí? Me sí. mandaron al psiquiatra y me sí. pasaron un pico de corriente por la cabeza, porque estaba loco. ¿sí? Te la pongo así para la gente que, que no entiende el tema. Como en ese tiempo, mi... 1990 más o menos, no teníamos redes sociales, nada de eso. Lo más cercano que tuvimos a un apoyo fue esta película Sexto Sentido. Sexto Sentido, sí, la de Bruce Willis. Exacto, donde un niño ve gente muerta. Y ahí fue cuando yo, personalmente, yo comencé a mirar qué es lo que quería y comencé como a perderles ese miedo. No es tanto de, de estudiar ni ser maestro en el tema, es intentar saber lo que ellos quieren. Ustedes han dicho muchas veces que ellos tienen pendiente. ¿sí? Uno como ser humano muchas veces, usted se levanta con, anoche, usted peleó con su hija, con su esposa, con su mamá, y se acostó a dormir aquí. Al día siguiente usted no amaneció, o al día siguiente me lo mataron, o pasa algo. No es que tenga tanto, tantos pendientes, sino el solo hecho de despedirse de una persona o uno, decirle a la esposa uno en la noche, amor, te amo mucho que tengas buena noche, eh, los vigilantes que se van a trabajar y no se despiden de los hijos, y en esa noche fallecen, quedan con pendientes. Pendientes son lo que ellos, ellos, no, no, ellos están para entregar. ¿sí? El solo decirle, te amo a una persona, en mi caso personal, decirle a mi esposa ya no le duele y que siempre ha estado orgullosa, es algo muy complicado, ¿sí? porque siempre piden más, siempre piden más como les he contado. Eh, otra cosita. Hola. Hola, hola. Se fue la llamada de nuestro amigo, pero bueno, le exponía ahí el tener espacios como este de misterio donde personas que ven espíritus, ven fantasmas, tienen esos dones paranormales, pueden exponerlos, hablarlos sin timidez, porque da miedo. De verdad comentarle esto muchas veces a los padres, a los amigos, a la pareja, porque lo tildan a uno de loco. Y como decía él, puede terminar uno en el psiquiatra. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Steven desde aquí, desde la ciudad de Cali, Biotripa. Un placer, hombre, saludarlo, Biotripa. Desde Cali, bienvenido, Steven. ¿Cuál es su historia? Sí. Oiga, Tripa, eh, aprovechando que el señor está hablando de José Gregorio, hermano, yo, mi abuelito un día estuvo, yo tenía por ahí unos 10 años de edad, tuvo un accidente en una moto y quedó pues en silla de ruedas y tuvo lesiones pues en la, en la médula espinal, todo eso. Y él lo yo, es la ciudad de Tuluá, yo soy de Tuluá. Y entonces lo llevaron por allá a un pueblito, a una vereda cerca de Tuluá, que había una señora que trabajaba con José Gregorio. Y pues la señora efectivamente lo llevaron y todo eso, y un día estando en la casa, que ese día iban a hacer es que la operación y que no sé qué, mi abuelita arregló la pieza, estaban a blanca, todo blanco, eh, y unos bisturís, gata y unas cosas. Entonces yo y mi tío, eh, me hay unos muchachos, uno como que la curiosidad le gana, entonces nosotros nos hicimos... Eh, dentro de la pieza, debajo la de otra cama, nos metimos debajo de la cama. Mano, cuando nosotros estamos ahí, se escuchó efectivamente cuando llegó alguien, se sintió unos pasos y se sintió como cuando ponen como un, como un maletín, algo pesado sobre la cama y sonaron sí. como cosas pues de, de metal. Plan. Uf, pues, escucha, mi, abuelito, mi abuelito dice que él sintió, él sintió cuando lo tocaron y todo eso, y nosotros lo que pudimos, no pudimos ver, pero lo que sí pudimos fue escuchar. Entonces, yo 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 creo mucho en eso. Oye, en la cuestión de, de José Gregorio, yo le tengo mucha fe, inclusive que mi abuelita tiene un siempre ha mantenido en, en, en la pieza como una especie de, de, de altar donde ella lo mantiene. Y ella le pone este alcohol, un vaso con agua. Y el alcohol, mira es que el alcohol se, se pone como blanco y como con un olor a coco, como un olor, un olor característico. 
Y vea, yo lo he puesto en mi casa, yo he puesto en mi, la, en mi casa la, la misma la misma copa de cristal con el mismo alcohol. Y eso ha pasado dos, tres días ahí. ¿Y usted cree que eso se pone como, como se pone en la casa de mi abuela en el altar? No, eso no cambia así. Entonces son cosas que pues, yo digo que son físicas, que uno puede, que uno puede ver, que uno puede palpar. Entonces ahí sí como que lo pone a uno a pensar, ¿no? La mega buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla con Juan Celis. Juan, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Sí, es que pues yo desde niño he podido ver fantasmas o espíritus. ¿Cómo son los fantasmas? Mm, eh, hay unas presentaciones que son lo que se llaman como bultos. Son como de esos que se cubren con sábanas, ¿sí? Ok, ¿bultos qué? Sí. ¿Como, ¿Como oscuros? No, blancos. Blancos, ok. Eh, pero no se le ven los pies, se ven como si fueran flotando. Sí. Y yo he visto solamente que se le ven los ojos. Aquí mismo en Bogotá, una noche apare me desperté y vi un bultico hacia los pies de la cama. Y apenas se veían los dos ojitos y, y, y la figura de que me lo estuviera cubierto por una sábana. Eh, también he visto eh, el demonio, también lo he visto inclusive aquí en Bogotá en un... Pero, octubre, pero, pero permítame, permítame un segundo antes de entrar en el diablo. Los fantasmas, ya que usted dice verlos, ¿hay fantasmas por todas partes? Eh, sí, sí, aquí en Bogotá yo he tenido esa experiencia también. O sea, usted va en la casa, o, perdón, usted va por, la casa donde vivo. Por, usted va por las calles caminando, entra a un centro comercial, entra a una tienda y ve estos bultos, estos lo que usted dice que son fantasmas. No, por lo general, no son solamente bultos, como le digo, lo he visto un par de veces, pero digamos en la casa donde yo vivo vi una estaba mirando televisión y la puerta estaba un, de la pieza estaba a un lado. O sea que y usted, aparecía... o sea que usted, por eso, o sea que usted ve los fantasmas, pero de su casa. Que lo sacaron, no. Eh, como le digo, yo estaba mirando televisión y, y la puerta de la pieza estaba un poquito abierta. Por eso, por eso, ya... por eso. O sea, a ver, quiero que me entienda. O sea, usted dice que ve fantasmas desde niño, pero yo sí. quiero preguntar algo. Los fantasmas están por todas partes, o sea, usted se subió a un bus y puede ver un fantasma ahí, puede entrar a un centro comercial y puede no, ver no, fantasmas, no, no, no. ¿o dónde los no. ve? No, eso es en la noche, man. en la noche es que se, se, hay más manifestaciones. Por eso, pero en la noche cuando sale a las calles, ¿ve los fantasmas o solo en su casa? No, en, en, en la casa, así por lo menos ya ahorita aquí en Bogotá, no, porque yo vengo de un pueblo del sur del Huila. ¿Por qué cree usted que ve únicamente los fantasmas en casa? Y no en las calles, porque creería yo que si existen los fantasmas tienen que estar por todas partes, ¿no? Pues no exactamente por todas partes, ¿no? Porque pues no son cosas que estén regadas por todo el mundo. Pero si hay ha, lugares per, donde per, se, pero se, si se hay si, Pero si ha muerto gente en todas partes, digámoslo así, en, en las casas, sí. entonces, ¿por qué los fantasmas no están por todas partes entonces? Porque, porque se mueren y no todos quedan en la tierra. Ok, ¿quiénes quedan en, en la tierra, como dice usted? No, la verdad es que yo no sé quiénes quedan en la Tierra, eh, no sé cuáles serán los motivos de, de que estén, de pronto no aceptan la muerte o okay. no sé, yo de, eso, ¿Y, de esas cosas no sé. No ¿Solo sé. los ve o ha podido hablar con ellos? No, solamente los he visto. Muy bien. Y, y hacen, he dicho que hacen ruidos y eso. Ok, ahora, Inclu me contaba usted que vio al diablo cerca al Halloween, ¿cómo fue esa historia? No, fue en Halloween, fue una noche, yo llegaba de trabajar y eran como las siete y media y había un señor, había dos, dos tres señores hablando por ahí y había uno que estaba disfrazado de diablo, ¿sí? Sí. Entonces, yo iba, faltaban como unos 30 metros para acercarme a ellos y vi que me estaban mirando el hombre, yo por ahí que era el hombre disfrazado del diablo, ¿sí? Pero cuando ya faltaban 10 metros para llegar... A donde estaban esas personas, el hombre que estaba disfrazado de diablo me volvió a mirar. Sí. sí. Y tal como estaba el hombre disfrazado, así mismo vio, y me vio el que estaba, el que vi primero. Sí. Eso prueba de que, de que pues, que en lo que, según lo que usted se disfrace en, en Halloween, eso está invocando a ese ser. Pero entonces en Halloween los, los demonios y todos estos seres entonces están presentes debido a los disfraces de mucha gente que se disfrazan de diablos, de diablas, ¿no? 
No, no solamente, no solamente por los disfraces, sino por todos los, 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 los ritos satánicos que hacen, todas las fiestas de, demoníacas que hacen. Las fiestas demoníacas. Se acercan, ¿no? En dos meses estaremos a puertas del Halloween, de la noche, de las brujas y del especial de Halloween del cartel de la mesa. Listo. Listo, cuénteme su historia. Eh, bueno, Tripas, te cuento. Estuve viviendo un tiempo fuera de la ciudad, en un pueblito. Eh, me pasó algo muy curioso. Normalmente, pues, yo salía de trabajar tipo 8 de la noche. Y, pues, normalmente yo, te, yo tengo dos pastores alemán. Yo las sacaba en el pueblito. Está como la cancha principal. Eh, está el cementerio y está, y está la cárcel del pueblo como tal. Yo sacaba las perritas normal. Lo bueno de esa parte, hay un camino que es bastante oscuro. Eh, bueno, el camino es bastante oscuro y pues es frente al cementerio. Normalmente yo las sacaba por la noche. Sí. Y pues como no hay tanta contaminación lumínica, pues me quedo a veces eh, pues observando el cielo, ¿no? Hubo una noche que me pasó algo muy curioso y fue que pues yo saqué las perritas, yo normalmente me demoraba por ahí 15, 20 minuticos con ellas, caminando por el caminito. Y una vez las saqué tipo 9 de la noche y pues me pareció ver como, como cosas raras en el cielo. O sea, aparte de las estrellas, pues empecé a ver como luces, pero pues no era como normal. ¿Cómo eran estas la luces? Cosa, pues, o, ¿O qué hacían las luces? Eh, no, o sea, o sea no, no puedo decir que se movían o que hacían movimientos extraños, sino eran como, como titilando, pero, o sea, digamos, uno está acostumbrado a ver el mismo cielo nocturno todas las noches. Pero, digamos, estas hacían como, sí, o sea, como que titilaban diferente, pero en un mismo punto. Ok, sí. La cosa no era esa, sino que, pues, lo que yo, o sea, lo que yo vi, Haz de cuenta, me demoré cinco minutos para mí en, en observar el cielo, quedándome viendo eso. Cuando yo llegué a la casa, eh, pues todo el mundo ya estaba como preocupado y, y demás. Y me decían que dónde me había metido. Y yo dije, no, pues estaba sacando los animales normales, como cualquier noche. Me dijeron, pero es que vea la hora que es. Cuando, pues yo la saqué como a las nueve, nueve y media de la noche. Cuando yo llegué a la casa, eran las once y media de la noche. Habían pasado dos horas, pero en mi tiempo, o sea, lo que, yo, pues lo que yo sentí que había pasado, había pasado por ahí quince, veinte minutos. No me había demorado más con, con los animalitos en la calle. Entonces, pues todo el mundo me decía, no, pues que vea la hora, hasta la hora que se fue, y que no sé qué. Y, y pues fue a raíz de... de pues de haber visto eso en la noche, no puedo decir que vi algo diferente pues, al cielo y luces raras, pero pues sí me hace, me hace muy curioso que haya pasado tanto tiempo, o pues que la gente, pues, mi familia me haya dicho, pasó tanto tiempo y pues para mí fueron como 15, 20 minutos. Pues su historia es bien interesante y se relaciona ahí el tema de los extraterrestres, ¿será que estas luces que de pronto uno puede llegar a ver en cualquier momento, serán objetos, serán seres de otro planeta y logran hacer algo con nosotros en el espacio-tiempo y creer que eran cinco minutos y a lo mejor sucedieron dos horas? ¿Será que se lo llevan a uno? Sin conocimiento alguno, lo devuelven a uno. Suena muy película, ¿no? Pero imagínese es usted que una nave lo rapte a usted, se lo lleve, lo estudie durante dos horas en tiempo planeta-tierra, lo devuelvan, Usted crea que fueron cinco minutos. Suena loco, pero podría suceder. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo gracias. Han estado? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Habla con Geraldín de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Geraldín, muchas gracias y bienvenida. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues mi historia eh, pues comienza hace unos años atrás. Yo ya tengo 30 y algo. Entonces, mi historia empezó cuando yo estaba en la universidad. Sí. Eh, pues, digámoslo así, fue un suceso extraño. En, estaba en el anfiteatro, ya que estudiaba pues, una, área, una carrera del área de la salud. Sí. Pues allí nos enseñan anatomía, bueno, el anfiteatro, lo, los cadáveres, 
eh, ya pues momificados y todo eso. Sí. Entonces, bueno, estaba estudiando normal, entonces eh, quise ir a estudiar una hora extra, eso fue tipo una de la tarde, y el encargado del anfiteatro pues me hizo el favor, y me dijo, sí, listo, pase a la una y, y abro el anfiteatro para que estudie pues, lo que tiene que estudiar. Listo, yo fui normal, no iba ni predispuesta ni nada, iba era con mi libreta de notas. Y bueno, iba pasando, eran ocho cadáveres, iba pasando cadáver por cadáver. Cuando justamente esa semana había llegado un cadáver nuevo. Sí. Entonces, ibas ya directo hacia él, justo quedaba en la última esquina del anfiteatro. Y iba normal, caminando normal, y fue algo extraño porque yo frené en seco. Es como si hubiera habido una pared como una fuerza invisible y paré inmediatamente, o sea, yo iba caminando normal y que algo te frene de uno y de una sentí que se me erizó todos los vellitos de los brazos, o sea, y salí inmediatamente, no sé qué era, qué pasó, pero fue una sensación muy, muy extraña, digamos, ese fue como algo extraño que pasó. ¿Usted que se mueve en ese mundo de los cuerpos, de los cadáveres? Sí, por sus digamos, estudios, yo iba la, algo... por eso, le hago una pregunta. ¿Usted qué cree que sucede después de la muerte? Pues es que es, es extraño, ¿no? Hay muchas teorías sobre eso. Hace pero, días pero, que pero, pero para, ese tema. pero para usted, ¿para usted qué cree que pasa cuando uno muere? A ver, pues yo soy muy espiritual, por así decirlo, no, uh -huh. no religiosa, sino la parte ya como de seres he leído mucho y creería que, y en la parte física, digamos hablando ya de física y todos esos avances de la física cuántica, o sea, la materia nunca, nunca muere, solo se transforma, entonces para mí es como esa parte. La mente, o sea, nuestra mente en sí, nuestros pensamientos no existen, o sea, no son algo físico, pero existen, o sea, es algo como contradictorio, no existen, pero existen. Yo digo que la esencia de, de después de la vida vuelve como a lo que llaman el todo. O sea, digamos, la creación, según algunos eh, hipótesis, es el pensamiento de una fuerza divina. O sea, nosotros somos un pensamiento. Sí. Y ese pensamiento va expandiendo, expandiendo. Por eso también muchos de los coachings hablan de que la, la actitud positiva y el pensamiento positivo es porque uno es lo que piensa, entonces también cuando uno muere, toda esa energía y todo ese pensamiento llega nuevamente a todo, por eso dice que nosotros somos una gran red, que estamos conectados, que lo que yo haga aquí pasa en otro lado y afecta, digo que todo vuelve como, como al todo, o sea, si entierras a alguien, eso se va a fusionar con la tierra, va a servir de abono, Van a crecer plantas, hongos, sirve de materia orgánica para los animales. Entonces digo que todos nos conectamos, así sean hasta con lo más mínimo organismo del, del planeta. Entonces digo que la vida sigue, en otra esfera, pero sigue. Muchas gracias. 10 de la noche, 6 minutos, el cartel paranormal, escuchando su historia. 601-288-4218, 601-287-9731. La Mega, buenas noches. Hola Dani, ¿cómo vas? Bien, gracias, ¿con quién hablo? Con Alex de Medellín, ¿cómo vas? Desde Medellín para el mundo, Alex, muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos quiere compartir? Ve Dani, quiero compartir una historia que me ocurrió cerca del 2014. ¿Qué pasó? Ve, mira, lo que pasa es que yo actualmente tengo 23 años, en 2014 pues ya harán la cuenta y sabrán qué edad tenía. Estaba yo en una esquina con unos amigos, por lo general salíamos pues, sí, a parchar y a relajarnos. En una de esas estábamos en una acera cerca de la puerta de una amiga, de la casa de una amiga, sí. y estábamos pues como tomando, <ríe> ¿cierto? En ese momento eh, pues, estábamos ya con varias copas encima y salió un, un señor de una esquina, en esa esquina pues por lo general había una tienda de barrio normal donde la gente iba, pues podía comprar sí. cuadros, cerveza, de base, pues cosas variadas, ¿cierto? Y salió un señor y empezó a hablar con el cielo, ¿cierto? Y nosotros lo miramos y vimos como, ¿qué? ¿Este tipo qué? ¿Qué cosa tan rara? Entonces, entre nosotros dijimos como, no, eh, 
una apuesta. El que vaya y le pregunte a ese señor con quién está hablando, se gana cinco mil pesos. Entonces llegó una amiga que dijo, va, yo me le mido. Ella se fue y, tocó el, y se le acercó el señor y le dijo, señor, ¿sí ¿con quién está hablando? El tipo como si nada. O sea, el señor seguía hablando con el cielo en una lengua súper extraña. Cuando ella tocó el señor, el señor como que volvió en sí y casi como que saltó como si hubiera vuelto al cuerpo. Era un señor por ahí de 50 años, de crespo, de, con el pelo pues como al, encima de los hombros, y gafas. Cuando ella, la to ella lo tocó, el señor le dijo que estaba en una junta con gente de Tokio. Entonces ella se volvió de nosotros y se fue a los que no está en una, en una junta con gente de Tokio. En ese momento, pues nosotros, pues no, obviamente nos burlábamos, éramos como este borracho que hombre, pues cualquier cosa que se le puede pasar o no, a esa edad. Listo, el señor, luego de que terminó su junta, <risa> se nos acercó y se fue directamente donde la amiga y le dijo, ¿te puedo dar un don? Y pues obviamente como que ya dentro de la osada que era, dijo, como, ah, dale de una. El señor se arrodilló y yo hablé pues como en su lengua y le tocó el pecho. En el momento en el que ella le tocó el pecho, se fue hacia atrás. Acto seguido, cuando ella volvió en sí, ella empezó a hablar la misma lengua que ese señor. Y ya no hablando entre ellos. Pues en ese momento estaba como súper asombrado, todos estábamos súper asombrados. En ese momento se nos bajó la prenda. <risa> y... Pues yo como que la tocaba y le decía, hey Zuli, ¿qué pasa? Hey Zuli, cuando ella llegó y se me volteó y me dijo en inglés, cosa que eso es muy extraño porque pues ella estaba en ese caso en octavo, sí. en primaria, para los que no sepan, y ella era, le iba muy mal en inglés y me dijo en inglés perfecto como, yo soy la reina Isabel y me debo de ir con él. Él quiere que yo me vaya con él y me voy a ir con él. Entonces, en ese momento, cuando él, 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 pues ya empezamos a ver las cosas como súper raras, el señor era como dándole la mano para llevársela. Y me pues como, no. Es muy extraño, Dani, porque uno iría listo. Ah, listo, es cualquier droga, cualquier cosa. Pero todos estábamos como a, al mismo alcance que ella estaba. Cuando ella... Llegó y se paró, pues como para ir con él, la sentamos y le dijimos, Zuli, no, no te vas a ir con el señor, muchas gracias, muy amable, te puede ir. Y, y, y el señor ya, pues, se puso con una actitud negativa, como, no, yo me quiero ir con ella. Eh, entonces, en ese momento, el señor, pues, como que golpeó a uno de mis amigos y en ese momento en el que pasó eso, mi amigo le volvió, pues, como una patada, le tiró a mitad de la calle, se le cayeron las gafas. Y entraron a la muchacha, a Zuli, la que había notizado, por así decirlo, a la casa, le cerraron la puerta y yo me fui con, con mi amigo a darle la vuelta a la manzana. Cuando volvimos, eh, el señor ya no estaba por ningún lado. Cuando salió eh, mi amiga y todos, ella todavía seguía como en el mismo trance. Listo, nosotros dijimos, pues marica, ni modo de dejarla que se devuelva sola para la casa, llévenla. Entonces como que íbamos un amigo en un lado del hombro y yo del otro. Cuando entonces yo en el medio del camino le preguntaba con Zuli, venga, ¿qué pasó? ¿Qué era, ¿Qué era ese señor? ¿Qué no sé qué? Y ella me decía, no, es como gente con un gran poder. Y yo, mmm, yo venga a Zuli, pero ese señor va a volver. Y me decía como, no, él le tiene miedo a las masas. Entonces me decía así claramente, y yo como que, ve, y me digo, es que además le tiene gente, le tiene miedo a la gente con la energía como la suya. De hecho, en ese momento me quedé como en blanco, yo era como que, como así que la gente con la energía como yo. Bueno, la llevamos a la casa, esperamos a que entrara, le medio contamos por encima a la mamá qué había pasado, le dije, ah, no, es ya está como maluca, mareada, y ya. La cosa que yo hacía el otro día, pues como que la fuimos a interrogar y ella no se acordaba absolutamente nada. 
Entonces, sí, esa era como mi, la historia que quería compartir de un borracho que hipnotizó a mi amiga. Bueno, sí, <risa> El, sí, puede causar eh, risa o algo, pero... Le queda uno la duda, ¿no? Así uno esté con tragos, como la típica historia del borracho que ve el perro de ojos rojos, sí. que al otro dice, ¿será que sí? ¿será que no? Son cosas que suceden y algunos creen que la actividad paranormal se despierta mucho más en esos momentos, pero viene el gran debate, ¿no? Los tragos, le habla a uno ver cosas de más, se imagina uno cosas, o lo paranormal se activa también en esos momentos de cuando el cuerpo no, no, no está ahí, sí, como dicen, en sus cinco sentidos, pero hay gente que cree que cuando está así no está en sus cinco sentidos, sino al contrario, tiene mucho más sentidos abiertos. Yo le apostaría más como el, al tema de la hipnosis. Sí. Es más, primero, el, 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 el ser humano es más vulnerable, obviamente, con el alcohol, porque el alcohol es un depresor. Claro. Y segundo, eh, el tema que, por ejemplo, él nos cuenta que la amiga hablaba en inglés y no sé qué, el tema del subconsciente mental y lo pro, andar en lo profundo de la mente saca todo ese tipo de conocimientos que se tienen. Sí, de pronto se encontró con alguien así, con ese don de poderle hacer usted hipnosis de inmediato. Exacto, con una palabra, una frase, algún ¿Con algo. Como la mente está débil por el alcohol, es mucho más sencillo hacerlo. Así es, sí, ese tema de la hipnosis es bien interesante. Aquí hemos hecho regresiones mediante hipnosis y también es un tema que lo pone uno a debatir bastante si esto es posible si sí, la, la persona reacciona a, a lo que le dice el hipnotizador, uh -huh. ¿no? Bueno, la mega buenas noches. Buenas noches, veo tripas. ¿Con quién hablo? Con el sargento Hoyos del Ejército Nacional. Bueno, hermano, desde el Ejército, bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar? Hey, hermano, hace tiempo quiero comunicarme con usted. Lo escucho hace 15 años. Yo 21 años en el Ejército. Hace 15 años lo escucho, hermano. En este momento me encuentro en Fundación Mandalena. En Fundación Magdalena, ¿no? Lugar de la tragedia. Sí, señor. Tengo el de, tengo, mejor dicho, para, para poder cogerlo usted con el radio mío, que lo cargo hace 18 años, me toca elevar antena. Sí. Pero te cuento que estoy aquí en una finca donde hay una laguna, o lo que todo mundo llaman como Hagüey, una laguna donde se represa el agua de, de las destilaciones, pues, como de la del terreno, ¿no? Ok. Entonces resulta que yo llego aquí a este terreno, llego aquí hace cinco días y entonces empiezo a escuchar historias de la gente que me cuentan que en este terreno donde yo me estoy quedando, aquí al frente de la laguna, estoy sentado en ese momento en la laguna, aquí se, se han ahogado tres personas. La primera persona se ahogó en un culto de unos evangélicos, mientras departían ahí como de, de, de su fiesta evangélica, otros se tiraban al charco de un árbol que había, y por obra y gracia del Espíritu Santo, el joven cuando menos pensó se tiró y no volvió a salir. Ay. Bueno, ese fue el primero. El segundo fue otro joven, también se encaramaron varios en un palo, el palo se cae al lago, solamente salen unos y otros se quedan en el fondo del lago y no sale. El tercero fue lo mismo. Lo increíble de viejo tripas es que eh, tenga en cuenta que un perro no se ahoga en el agua, o sea... Yo llevo mucho tiempo en el ejército y a nosotros los perros cruzan solos por el agua sin necesidad de amarrarlos, ellos se cruzan y si la corriente se los lleva, los saca al otro lado de la, de, 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 de la orilla. Pero aquí el perro se ahogó. Lo increíble de la historia de Otripas y lo más extraño es que aquí la gente se ahoga y se, se hunde 24 horas y a las 24 horas, o sea, al otro día, ya sale el cuerpo inflado. Eh... De otra, dentro del conocimiento que yo tengo paranormal y pues con el tiempo que yo llevo en el ejército y todos estos 21 años yo he estado en las selvas, nunca he estado en patio ni en ciudades ni nada de eso. De otra, con el conocimiento que yo tengo, yo digo que en este sal, en este charco hay un moán. El famoso moán. moán. El famoso moán, sí señor. Resulta que en este charco, eh, según lo que me cuentan, la, las, las personas de por aquí dicen que aquí han venido a practicar abortos también brujería. Entonces, yo con todo lo que me he puesto pues, a averiguar en estos cinco días que he estado acá, yo digo que aquí hay un moam. Inclusive, yo los soldados míos no los dejo nadar en, no los dejo, no los dejo nadar en esta laguna. Aquí todo el mundo saca agua en un, en un tarro y se baña afuera de la laguna, pues porque de acuerdo al conocimiento que yo tengo, me puede ahogar un soldado. El que, el que no sabe exactamente el moán, imagínese usted como una especie de tarzán corpulento grande, barbado, mechudo, peludo, 
como un ser gigantesco, así lo describen, ¿no? Al Moán. Sí, el Moán es, el Moán es algo que de pronto, un ejemplo para los que de pronto son citadinos, la gente de la ciudad que de pronto no conoce estas historias, esto es práctico de un aborto, o sea, aquí vinieron y tiraron un feto, y ese feto como no estaba dentro de su evolución para morir, entonces él va creciendo automáticamente. De pronto la gente crea que es mentira lo que estamos hablando, o que esto es una grabación de varios tiempos o, o tiempo atrás, pero no, esto es de ahorita, de hoy 25 de agosto, de hoy, ahorita, a esta hora. Aquí tiraron, tiraron un bebé, un feto, y ese feto fue creciendo automáticamente, fue creciendo, fue creciendo, y ya es una persona que ya es adulta, ya es adulta. Entonces, esta persona, su intención no es ahogar a los, a los, de pronto, a los que de pronto se introducen en la laguna, simplemente él quiere como compartir, de pronto jugar, pero de una manera brusca, entonces ahoga a las personas. Esa historia, esa historia es muy buena y aterradora. Y lo que usted dice, imagínese usted por un segundo, suena increíble por lo que él dice. Alguien que tiró un aborto, un bebé ahí falleció, pero siguió creciendo, siguió creciendo, creciendo. Y se va convirtiendo en este, en este moán, uh -huh. que es este ser gigantesco, brusco, como un cavernícola, sí. para que se lo imaginen ustedes. Y tiene razón, imagínese que suena sacado una película, pero que esté ahí el moán y quiera jugar pero debido a su fuerza y todo, terminó ahogando a las personas. Usted en este momento ahí está frente a la laguna, sí, señor. Tra trato de imaginarme ese cuadro, y eso es lo, lo, lo lindo de la magia de la radio, ¿y usted está ahí completamente solo en este momento? Viejo Tripas, en este momento no estoy solo, estoy con el Centinela. Okay. Inclusive, inclusive aquí anoche, eh, aquí para nosotros cargar el celular, tenemos que ir hasta una parte donde está la primera casita, ¿no? que es como una finca. Ya. Entonces anoche... Anoche, anoche era el día del diablo, ¿no? Anoche estábamos sí. en, en lo del diablo, me, me encanta lo paranormal, me encanta la oscuridad. Entonces yo anoche me quedé hasta la una de la mañana sentado en el punto donde se ahogó ese joven para ver qué miraba, para ver qué sentía. Y mira que cuando me paré de ahí, venía alguien caminando detrás mío, ¿no? Sí. Venía alguien caminando detrás mío. O sea, es increíble porque pues de pronto, o sea, a todos nos da miedo, ¿no? A todos nos da miedo, pero tomamos ese valor y, y de pronto como con ganas, esas ganas de descubrir, de mirar a ver quién es que nos, nos persigue o quién es el que nos rodea, ¿no? Oiga, y usted estando en esta laguna, y me imagino, como usted decía, 21 años en el ejército. Señor. Si le pusiera a escoger, ya que debe tener muchas, una historia paranormal, ¿cuál me contaría? Solo una. ¿Cuál le contaría, eh, viejo Tripas? Yo en el, 2000, en el 2010 tuve... 15 soldados poseídos, 15 soldados poseídos, este cuento de Otripas, nosotros en ese momento estábamos en una parte que se llama el Chocó, sí. eso es el Carmen del Darién, por allá eh, son puros asentamientos de eh, personas indígenas, nosotros para esa fecha estábamos radicando, cortando coca, lo ilícito, okay. nosotros le radicamos a los indios más o menos como 23, 20, 23 hectáreas de, de coca, le radicamos a hacer una cantidad de coca increíble. Sí. Entonces llegamos a un punto, <coughs> llegamos a un punto donde yo observo la carta y en la carta decía Cerro Brújula, pero se me hizo como raro, ¿no? Y resulta que la, el punto donde nosotros estábamos tocó tomar una parte alta pues por medidas de protección, porque por allá hay link mucho, eh, o en ese tiempo decía lo que era la FARC y los helenos y los paramilitares y todo eso. Entonces nosotros tomamos la parte alta por seguridad Mira que en ese punto se sentía una sensación, pero una sensación que solamente yo que, que pronto percibo lo, lo paranormal, pero los soldados míos también lo sentían. El caos que en ese momento estaba al mando mío también sentía ese, ese como ese ki que le llamo yo, ¿no? Y entonces, bueno, yo llego y me acuesto, yo soy devoto de las ánimas, oro a las ánimas, encomiendo a los soldados, los amarro para que de pronto si viene un guerrillero a atacarlos, pues... Eh, primero sean ellos los que detecten el enemigo y no el enemigo de detecten el soldado, yo los amarro, son secretos y, y oraciones que tengo, entonces cuando mira que empezó un llanero, que no hay que no hay sombra que me asuste, que bueno esos, esos lemas que se dan los llaneros cuando pum, cayó al suelo y empezó como a convulsionar, pero yo sabía que era que lo estaba atacando una entidad, cuando empezó otro y empezó otro, y pasó, 
15 soldados poseídos y un cabo primero. Un cabo primero. Eso fue increíble. Mira, dejamos el armamento botado. Cuando uno está radicando, particularmente siempre andan dos pelotones y anda un grupo de radicadores, que son unos civiles. Sí. Nosotros arrancamos a correr. No te miento, arrancamos a correr y dejamos el armamento botado. Todo, hamacas, cambuches, todo lo dejamos y arrancamos a correr. Le contamos la historia al teniente. El teniente no quiso creer. Ah, yo, oye, lo que pasa es que usted está loco. Y bueno, un poco de cosas. El teniente se fue la siguiente noche. También lo sacaron corriendo. También lo sacaron corriendo. ¿Qué pasaba? Pues el que hizo la carta no quiso colocarle como era, Cerro Bruja, sino que le colocó Cerro Brújula. Y entonces, hermano, eso fue increíble porque hubo un soldado que se subió al helicóptero, cargó el fusil, amenazó a los pilotos. Por hecho, eso fue un caos. Se lo llevaron para la brigada, que queda en Carepa, Antioquia, en la brigada 17. Se lo llevaron, hermano, y eso allá el cura le ponían una cosa. Y ese espíritu hasta ya lo seguía y lo azotaba entre los catres. Yo sé que el soldado en este momento me está escuchando. El soldado de apellido Nené, él está en la brigada móvil. Lleva como 14 años. El soldado en este momento me está escuchando porque él es, él es fiel oyente suyo. Fiel oyente suyo, inclusive en la brigada de móviles. Sí. Sí, entonces, no, yo tripa, historias hay muchas. Historias hay muchas. Pues, pues hermano, le agradezco por haberla compartido eh, en esta noche y bueno, desearle a usted mucha suerte y mucha fuerza y agradecerle ¿no? de parte de, de todos los oyentes del cartel y toda la, la población por la labor de ustedes, uno no se imagina muchas veces en qué, dónde están, ¿no? En medio de una laguna, en medio ahí como dicen de un cambuche, frío, calor, lluvia, lejos de los seres queridos, de la esposa, de la novia, de los hijos. Hermano, un abrazo muy grande a usted por todos estos años de sintonía y como usted dice, en todas las brigadas y en todas partes donde sintonizan el cartel. Muchas gracias, Dios Tripas, y un saludo muy especial al viejo Robles, hombre, seguidor, y seguidor suyo, Dios Tripas. Ya se sale para en Bogotá, en cualquier momento voy a reclamar prenda y me voy a saludar una noche de estas. Hágale, mi hermano, un abrazo para todos los militares. 10.33, Amega, buenas noches. Buenas noches ¿Con para quién? todos. ¿Con quién hablo? Bueno, voy a decir que me llamo el padre A, porque soy sacerdote y quiero compartir algunas experiencias, pero para no generar especulación, pues... Quisiera que me permitieran de esta forma, ¿no? Padre, claro que Entonces, sí, bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar? Lo oímos. Pues mire, es, yo soy muy seguidor de ustedes desde hace bastante tiempo y analizo cada cosa porque por decisión de, de mi señor obispo, en el lugar donde me encuentro, pues me dedico a este tema de ayudar a las personas a salir de, de, de la afección, de la oscuridad y de otras tantas cosas. Entonces voy a empezar de atrás hacia adelante. Eh, una cosa que me pasó hace poco, que fue esta semana, llegué a un lugar y al momento en que llegué al lugar se sentía una tensión muy terrible, sí. demasiado terrible. Entonces la dueña de la casa me decía, mira padre, ¿por qué no pasa el perro? Mira que el perro se detiene ahí y empieza a llorar. Y sí, el perro delante de mí cuando llegaba a un lugar lloraba. Entonces era algo bastante extraño. Finalmente la dueña tenía que ir a traer el perro y alzarlo y llevarse. Y así ocurrió cinco o seis veces que le hice yo hacer la prueba. Finalmente hoy me dice, ya el perro pasó hoy sin ningún problema. Pero antes de eso tuve yo que hacer algunas cosas, bendecir el lugar. Y realmente, desde la experiencia que yo tengo al respecto, eh, el lugar había sido atacado por alguna persona que quería hacerle mal a sus habitantes. Y en cada esquina pude ver... Se puede decirle que sí pude ver o pude sentir que había un bulto. Sí. En cada esquina de los cuatro de, de la propiedad había un bulto. Era un bulto como una bolsa de basura, pero una cosa oscura, una cosa muy fea. Y quizás el efecto de eso era lo que asustaba al perro. Y bueno, fuera de que asustaba al perro, aparecían animales muertos y afectaba mucho la armonía del lugar. En ese punto, también recuerdo que hace unos meses atrás yo iba conduciendo por una carretera oscura. Y dentro de la carretera, quien me acompañaba me decía, ¿sabes que hace poco yo iba caminando, por, iba también manejando por este lugar, por esta carretera? Y de repente vimos a un hombre de piel oscura, sí. bien oscuro, bien oscuro, pero el hombre iba desnudo caminando por el andén derecho de la carretera. 
Y yo le digo, desnudo un hombre por esta carretera. Me dice, sí, completamente desnudo. Y la persona me dice que lo vio esta persona junto a su papá, que era quien le servía de copiloto. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué horas era? No, ya era oscuro. Entonces cuando la persona habla de esta manera, yo empecé a sentir una sensación extraña que he sentido específicamente en algunos momentos cuando cierta cosa va a ocurrir, que ya le voy a explicar qué es. Y seguimos conduciendo, seguimos hablando, cuando de repente yo también empecé a ver en la carretera que habían algunas personas cada cierto tramo paradas a orilla de la carretera. Pero lo que de verdad me impactó y puedo decir que me asustó es que yo iba conduciendo y sobre el vehículo se abalanzó una especie de espectro parecido a los dementores de Harry Potter. Sí, señor. Quiero utilizar esa, esa imagen que yo con mi mano izquierda, mientras tomaba el, el volante con la derecha, con la izquierda me cubría los ojos y, y, y dije, qué cosa tan horrible. Y la, y la persona me dice, ¿qué has visto? Y le digo, no, no, ahorita hablamos, ahorita hablamos. Yo no perdí el control, pero la impresión fue bastante fuerte. Esa impresión la tuve también esta semana, cuando una persona me contaba cómo a sus nietos, su padre, que practica satanismo, había ofrecido a sus hijos para que tuviera para poder tener no sé qué tipo de visión o poder ver quizás cosas sobrenaturales, me imagino, y sus nietos estaban saliendo con cataratas. Entonces, esa misma sensación que sentí esa noche mientras conducía por aquella carretera oscura, la volví a tener y yo tuve que volver a tapar mis ojos porque fue aterrador la sensación al momento en que esta señora abrió la boca y dijo lo que dijo. Entonces, muchas personas creen que solamente existe lo que nosotros físicamente vemos y resulta que en nuestro entorno hay una realidad tan sobrenatural a la que todo el mundo también le huye. Por eso es que son muy pocos los sacerdotes que dan apertura a estos temas. Incluso yo que soy tan abierto, prefiero mantenerme en el anonimato porque siempre habrá quien incomprenda nuestra misión y pueda ser con, contraproducente. ¿no? Entonces yo le decía que aquellas sensaciones que sentía antes de que ocurrieran ciertas cosas, es que desde mi experiencia, yo tengo más de siete años atendiendo este tema, por la gracia de Dios y la bendición del obispo, eh, cada vez que una persona va a venir a, a pedir auxilio espiritual, la noche anterior o el día anterior, algo llega a mi espacio, a mi casa, a mi parroquia. Y recuerdo una noche que yo prendo una vela porque fuera de mi habitación estaba el lugar de oración. Eh, prendí una vela, hice mi oración y las he prendido y me acosté a dormir. Pero no pude dormir y me dieron casi las 2, 3 de la mañana, y la vela todavía estaba encendida. De hecho, estoy en el mismo lugar donde ocurrió el, el, el hecho. Y como eso, a las 2, 3 de la mañana, yo empiezo a ver que pasa una sombra por la pequeña rendija que tenía encima la puerta. Y esa sombra tenía una forma muy particular, como esa forma pintoresca con la que dibujan al macho cabrio. sí al macho cabrillo, este, y yo escuchaba el, el, el resoplido y los pasos, se iba de un lado al otro, a un lado al otro, y entre el reflejo de la vela y la sombra que producía esta pequeña luz, pude ver eso a través de la rendija, créame que sí, fue para mí un poco una experiencia terrible, que fue imposible para mí salir de meditación hasta más tarde, ¿Por qué? Porque, no porque no crea en el poder que tiene Dios, sino que creyendo en el poder de Dios también soy consciente de que la maldad, aunque no tiene triunfo, puede hacer sus efectos. Entonces me limité a no salir de la habitación durante esa noche, ni siquiera a constatar qué era lo que ocurría. Pero esa sensación y esa sombra a través de la rendija de la puerta fue una situación muy impactante. Así que pudiese contar muchas otras cosas. Pa padre, más. Que quisiera hacerle una pregunta interesante todo lo que usted está contando. Me surge una pregunta para usted y quiero generalizar cuando hablamos de fantasmas, de estos seres que la gente cree que ve, que mueven las cosas, que se aparecen. ¿Usted cree que todos estos seres son demonios o es posible, bajo su creencia y su experiencia, que una persona cuando fallece pueda quedar como fantasma y manifestarse? 
Te voy a responder de la siguiente manera. En el mundo espiritual no solamente actúan los demonios, actúan espíritus buenos y espíritus malos, el espíritu, los ángeles, los arcángeles que son espíritus creados por Dios y cuya eh, misión es dar gloria a Él, son espíritus buenos y, y, y bendecidos, igual que los santos y las almas de los justos que han alcanzado la salvación, ¿sí? Y por otra parte están los demonios, sí. pero también están las almas condenadas, ¿sí? Están las almas condenadas y las almas que de una u otra forma pudiesen aferrarse a esta realidad y no querer salir de ella. ¿Por qué? Porque les falta eh, mérito, pudiésemos decir, para poder enfrentar el juicio particular y luego eh, recibir la sentencia en cualquiera de los estados que vienen posterior a ellos en el alma. Pero sí, es posible. Yo le puedo decir que he encontrado personas que no son atormentadas por demonios, sino espíritus de muertos que murieron fuera de la gracia de Dios y que son utilizados por las personas que manejan estas las brujerías y los maleficios, la magia, negra, verde o roja, lo que sea, y los utilizan como mensajeros para causar sufrimiento a la gente. Sí, te, te digo algo, cuando yo estuve enfermo de COVID, duré 15 días encerrado en mi habitación, y aunque no fue un COVID muy fuerte, yo guardé mi cuarentena. Sí. Pero cada vez que yo abría la puerta para que entrara aire eh, de noche, siempre vi parada en, parado en mi puerta a tres personas, dos hombres y una mujer. Sí. Pero esas personas no entraban a mi habitación, sino que se quedaban en la puerta. Pero su, su sensación era de querer entrar. Después pude entender de que eh, había una realidad que se estaba aprovechando de mi debilidad física para intentar eh, pasarme factura sí. por todo lo que había hecho yo en contra de la maldad antes de, eso, de, de este momento. Entonces, esas personas no era, esos espíritus no eran demonios, eran almas condenadas que estaban allí esperando hacer daño. Entonces, eso ocurre, eso ocurre. Incluso las personas que son muy materialistas muchas veces tienden a no ir al lugar que les corresponde. O las personas que son cremadas y se llevan las cenizas a sus casas y no le dan cristiana sepultura. Estas personas también les cuesta mucho obtener la paz. O aquellas tumbas que son profanadas y si las personas no tenían eh, la paz espiritual suficiente, pues esas almas son llevadas a donde son eh, conducidos estos restos para hacer sus cosas. Entonces, todas estas cosas hacen un desequilibrio espiritual que a fin y al cabo terminan afectando a los seres humanos de u otra forma. Yo una vez me llevaron a una carretera donde en una curva siempre se mataba a la gente y la gente me llevó a ese lugar para que yo santificara el lugar y e hiciera oración a este lugar para ver si se acababan los accidentes. Sí. Y particularmente en la tasa de accidentes decayó. Entonces, se puede llegar a la conclusión de que pudiese haber algo espiritual en ese sitio que provocaba la muerte. La provocaba la muerte de quien pasara allí bajo ciertos efectos o bajo ciertas condiciones. Entonces, son cosas que en lo común no hablamos porque tienen prejuicios y generan morbo, tabú, especulación, burla, ¿sí? pero que son una realidad que no podemos, no podemos. Entonces, cuando yo era niño, por eso le decía, vámonos de atrás hacia adelante, cuando yo era niño recuerdo que en una Navidad estaba con mis amigos eh, quemando pólvora, haciendo fuegos artificiales. Entonces un amigo tenía como una bomba más o menos pequeñita eh, de pura pólvora y dijo, vamos a explotar esta bombita. Entonces yo le digo, es peligroso, nos podemos quemar o nos podemos volar un dedo. Y él dice, no, no va a pasar nada. Entonces partió una botella de whisky, el pico, y, y la introdujo ahí pero cuando yo levanto mi cabeza y miro hacia la siguiente esquina, éramos como ocho niños, le digo, mire lo que viene ahí. Era una figura a, que sobrevolaba del piso como unos dos metros, con un vestido blanco, con un cabello negro, 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 muy largo que cubría hasta su, hasta su pecho. Y cuando nosotros vimos eso, hubo uno que pegó un grito muy fuerte y al, detrás del grito de él todos salimos corriendo. Y llegamos a la otra esquina pero hacia abajo, 
cuando llegamos a esa esquina corriendo y miramos hacia arriba, vimos cómo esa aparición cruzó la calle y siguió de largo. Sí. Y después que esa aparición cruzó la calle, lo que el, el amigo llevaba, la, el pequeño mortero que él llevaba, explotó. Entonces, cada quien se fue a su casa y se le acabó la Navidad a todos, por el susto. Al día siguiente o a los días nos sentamos a hablar, porque tenía como ocho o nueve años, y le pregunto yo, fulano, ¿tú prendiste el mortero? Me dice, no, porque el mortero se le salió la mecha y se me fue al fondo de la botella. Y entonces, ¿cómo explotó? No sabemos. Lo que sí sabemos fue que nos dio mucho susto. Entonces, yo sí le puedo decir que Dios es grande, Dios es poderoso y es el autor de todas las cosas y tiene el poder de vencer el mal. Pero el mal sí tiene su presencia en el mundo y hace su acción. Muchas veces apoyado por nosotros mismos que nuestras acciones le dan ventaja. Pero también el mal actúa contra nuestra propia voluntad o manipulando nuestra voluntad para hacernos daño. Pero lo que sí es cierto es que en este mundo es más la realidad espiritual que existe que la misma realidad física que nosotros vemos. Gracias, Padre, por sus historias, su experiencia y, sus, y su conclusión. Son las 10.59. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Con Darío, guarda de seguridad de la ciudad de Bogotá. Guarda de seguridad, amigo, ¿cuál es su historia? ¿Qué le sucedió? Pues yo básicamente llamo como para contar un, un par de historias así que me han pasado pues, en la casa donde vivo, en un aquí en Bogotá, y para recomendar dos películas muy buenísimas. Perfecto, ¿qué películas primero recomienda? Bueno, las películas en sí, la primera es Constantine, que es una película bastante, o sea, con un tema muy explícito sobre lo que es la vida y, y el otro lado, lo que llamamos como el infierno, ¿sí? Con Keanu Reeves, ¿no? Con Keanu Reeves, muy bien, sí señor, sí, muy, muy buen actor. Entonces, y muy buena película. Lo que, lo que la película nos explica es que el infierno, como muchos dicen, está aquí en la Tierra, solo que estás como en otra dimensión. O sea, todo lo que nosotros vemos y analizamos a diario, es el mismo infierno, pero pues en otra misma dimensión, por eso pues hay veces podemos sentir espíritus y, y hasta demonios aquí mismo, pero pues se encuentran en otra dimensión. ¿Y la segunda película? ¿Sí, no? ¿Y la otra película que iba a recomendar? Y la otra película se llama Fase 4, que es una película sobre lo que pues, se hablaba hace un rato sobre raptos extraterrestres y... Y ese tema sobre que secuestran a la gente y se la llevan y hacen experimentos con ellos, entonces pues es una película que mezcla parte de la vida real y parte de la película, pero pues muy, muy, muy buena. ¿Usted me está hablando de un altavoz en un mano libre? ¿Es que lo oigo lejos? ¿Ahora me escucha mejor? Sí, bueno, ahí alcanzamos a entender las dos películas, Constantine y Base 4. Y ahora sí cuénteme qué es lo que le está pasando en su casa. No, pues, yo lo que digo y, y he analizado es que, pues, para que pasen cosas en una casa necesariamente no tiene que haber muerto alguien ahí o que haya pasado pronto un accidente o algo grave, sino pronto son energías que se quedan en, en dicho lugar. Entonces, pues, en la casa en la que vivió toda la vida, porque ha sido la casa en la que vivió desde niño, eh, no solamente, pues, a mí, sino que a mis hermanos, pues, nos han ocurrido así. Cosas. Además que todos como a mis hermanos. Yo tengo un hermano que él también es guarda de seguridad, de pronto se me puede estar escuchando esta noche. Y él era muy fiel. Sí. El amigo que era así el eh, seguidor del cartel paranormal de la mega hasta que le empezaron a pasar cosas. O sea, en toda la noche se quedaba hasta dormido con los audífonos escuchando el, el cartel y, y a veces hasta intentaba llamar. Hasta que un día pues lo empezaron a, a jalar los brazos y las piernas de la cama, entonces pues dijo, bueno, ya dejo escuchar el programa. Y ahí para allá, pues en años anteriores y en muchas ocasiones, pues han ocurrido así cosas raras. Me acuerdo una vez también llegué de la madrugada y a las 3 de la, de la mañana, 3, 3 y media, estaba yo sentado en un sofá en la terraza y en la terraza pues tenemos un baño. Entonces pues a esa hora pues solamente estaba yo despierto, de repente algo rarísimo pues me tiraron el papel higiénico al pecho. O sea, como si alguien estuviera parado enfrente mío y sí. me hubiera tirado el papel higiénico, el papel higiénico me caldó al pecho y me rebotó las piernas. Entonces, pues inmediatamente yo me paré asustadísimo y, y me puse a analizar y dije, yo no o sé, sea, es imposible que me hayan tirado un papel higiénico así, de esa manera. O sea, una cosa es que de pronto el papel higiénico se caiga donde yo lo tenía puesto, que tampoco debería ser normal, y otra cosa es que me lo hayan tirado como si alguien hubiera estado enfrente y, y pues caer a las piernas. Entonces, pues... 
es algo que siempre me quedó ahí. Otra historia también, pues a mis hermanos, a ellos los privan mucho. Yo vivo con dos hermanos, somos tres ahí en la casa, pero pues sí. a ellos dos son los que los viven privando a cada rato. Entonces, pues, en la madrugada se despiertan es por pesadillas y que empiezan a sentir presencias encima de ellos y que no los dejan mover. Una noche llegó mi hermano, o sea, yo lo escuché desde el otro lado de la, de la casa, estábamos solos los dos y me despertaron los ruidos que él estaba haciendo, unos ruidos extrañísimos, o sea, ruidos que no son normales. Y de repente escuché que se cayó de la cama, el ruido del cuerpo del cayendo, entonces, raro, y una vez prendió la luz y salió corriendo hacia mi cuarto, me preguntó y me dijo, venga, usted no acabo de salir para el baño, no acabo de salir del cuarto y correr para el baño, y yo le dije, no, marito, o sea, se me acaba de despertar con los ruidos que está haciendo, le dije, no, 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 pero dígame la verdad, usted no acabo de salir para el baño, y yo, no, para nada, me dijo, es que acabe claritico de escuchar como alguien descanso salió de su cuarto y salió corriendo por las escaleras y se metió al baño y cerró la puerta. Por la puerta del baño de nosotros tiene un ruido característico y pues ese ruido a, a apenas uno escuchando no sabe que la puerta al baño. El caso es que mientras a él lo estaban privando y él despierto pues escuchó todo eso y él tratando de como de liberarse de esa vaina que lo privaba, que no lo dejaba mover. Fue que intentando moverse y moverse fue que se tumbó el mismo y cayó al piso de la, de la cama y al caer de la cama fue que ya tuvo reacción y pudo pues correr hacia mi cuarto y, y decirme pues lo que le estaba pasando. Básicamente lo mismo le viene a pasar a mi otro hermano, él también sí. lo vive privando y, y pues digo yo, o sea, toda la vida hemos vivido ahí, mis papás pues mandaron a construir la casa y no se ha muerto nadie ni nada, pero pues eh, alrededor de los años se han pasado cosas muy extrañas. Bueno, pues a usted guarda de seguridad y tiene razón lo, con lo que arranca diciendo, ¿no? No Hay lugares donde existe la actividad paranormal y no necesariamente alguien tuvo que fallecer ahí. No, como que nos han vendido y nos han metido el cuento que, no, es que si murió alguien ahí asustan. Pero estoy seguro que hay lugares en el mundo donde ha muerto mucha gente y no asustan, como hay lugares nuevos, ahí sí como dicen cero kilómetros y empiezan a asustar. No sabemos los fantasmas cómo se mueven, no sabemos los fantasmas qué ven, no sabemos un fantasma por qué decide quedarse en un lugar. ¿Será que se nos puede prender? No sé, mucha gente cree, por eso no llevan niños a los cementerios, no llevan niños a, los, a, las, a las funerarias porque hay gente que cree que se les prenden los espíritus. Entonces, vamos a la funeraria, el niño puede llevarse un espíritu a la casa o al cementerio, pero eso son creencias, eso no está comprobado. Yo aprendí a patinar en un cementerio, suena bastante paranormal, pero mi mamá, me acuerdo que en paz descanse, mi mamá mientras iba a visitar a mi hermanita, yo chiquito me iba para el cementerio con ella, y me acuerdo que unos patines que estaba estrenando, yo patinaba por las calles del centro porque era más seguro, porque pues no había tanto carro y no le iban a atropellar a uno, entonces yo le decía, mamá, ve donde mi hermanita y yo patino. Y yo patinaba por todo el cementerio y jugaba por el cementerio y, y había en el cementerio donde está mi hermana, que me reservo el nombre, hay unas hay, hay unos osarios aterradores, la verdad, que dan miedo. Y chiquito me metí a jugar allá, al coco. Y pues nunca me llevé un fantasma a la casa, hasta donde sé, porque nunca pues nos asustaron que uno diera un fantasma a la casa. Pero son creencias, pero no son comprobadas. ¿Dónde están los fantasmas? ¿Por qué empiezan a asustar en un lugar? No lo sabemos. Su apartamento puede estar nuevo. Y esta noche pueden empezar a atormentarlo. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Eh, con Janet. ¿Yanis? Janet. Janet, bienvenida al Cartel sí. Paranormal. ¿Cuál es su historia? Gracias, Pepita. Pues, pues es como para, para opinar lo que estaba hablando el, el, el oyente anterior. No sé. O sea, no sé. Como que no le hallo lógica a... ¿A quién? ¿Al guarda, Porque, ¿Al guarda de seguridad? ¿Al que privan a los sí, hermanos? Sí, sí. Ok. Sí, que, que, o sea, tenía parálisis del sueño. Eso es un estado de físico, mental, que las personas, entonces, si se despiertan a las 3 de la mañana con ganas de pipí o de popó, entonces eso ya significa que están poseídas o les están haciendo brujería. No, 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 no. Eso es un estado físico. No tiene nada que ver con brujería no tiene nada que ver con algo paranormal. Las personas, lo que dijo el curita hace rato, las personas somos los que atraemos todo eso. Eso no tiene nada de paranormal. Nosotros le ponemos mucha risa a las cosas. No no le quiero decir que todo el mundo tenga que estar de acuerdo conmigo, todo el que llama. Pero, no sé, es, es como ir a, a los brujos. No entiendo por qué. Porque, porque la gente permite que se lucren con la fe. No entiendo por qué permiten que le saquen el dinero de esa manera, que jueguen de esa manera con, con los sentimientos, con la fe. 
es una manera muy canalla de jugar con los sentimientos, con la fe de las personas. Si es, o sea, pregúntele a sus oyentes, ¿usted cree en Dios todo el que dice que es brujería? Sí, sí, yo creo en Dios, si sí, creen en Dios, entonces, ¿por qué creer en eso? Si Dios es conmigo, ¿quién está contra mí? Entonces, no, no, nada de eso existe. Eso todo es psicológico, mental. Yo sé que ahorita me va a ganar un madrazo por sus oyentes, más de uno, ay, sabía está loca, ¿qué está diciendo el poder mental? Pero esa es mi opinión. Bueno, y es válida, y muchas gracias por llamarnos. 11 de la noche, 20 minutos. Otra historia más hasta ahora, puede llamar al 601-288-418, La Mega, buenas noches. Buenas noches, La Mega. Gracias, ¿con quién hablo? Eh, Dani, me reservo el nombre. Fresco, hermano, bienvenido y ¿qué nos quiere compartir? Dani, pues, ¿qué te digo? Hace muchos años los escucho y pues me parece interesante todo este tema paranormal. Sí. Mira que te cuento la historia. En mi casa, hace muchos años se ha venido presentando pues un problema, ¿no? El problema es el siguiente, mi abuela, que en paz descanse, tuvo una lucha espiritual con una señora, pues, que todos sabemos que es bruja. ¿Me entendés? Que todos sí. sabemos lo que ella hace, lo que practica. Yo desde muy chino, desde que te digo que tenía cinco o seis años, me asomaba por la terraza de la casa y, y siempre veía que la señora, pues, hacía sus ritos, que entraba mucha gente a su casa, que pues a medida que fue pasando el tiempo, la señora fue perdiendo todo, todo, todo lo que la rodeaba a ella. Tenía tres hijos, los tres hijos fallecieron. Vivía con su papá, el papá falleció. Después, hace, ¿qué te digo? Hace tres años atrás. Sí. Eh, mi abuela me dijo a mí, me dijo, eh, mijo, mira que... Yo siento que, que esa señora se mete aquí a la casa, que se me trepa encima, que me va a ver a la cara. Y yo decía, no, abuela, no me te ocurre. Yo no creo, o sea, no creo que ella, pues, no sé cómo se llame eso, que ella pueda, pues, traspasar la pared, o no sé, de forma espiritual, transformarse de una manera que, que pueda entrar a la casa. Y, pues, yo de mi, de mi punto de vista, yo, pues, yo decía, no, yo sé que la señora pues practica su brujería y todo eso, pero pues no creo que la señora haga eso. Hasta que un día, Dani, dije, no, yo voy a dormir con mi abuela. Ah, no. Se dieron las 6 de la mañana y me dijo mi abuela, no, mijo, ya no pasó nada, ya vaya pues a su cama. Bueno, me voy a, me voy a acostar a mi cama normal cuando yo siento que mi abuela pues pega un grito que te digo que se escuchó, yo creo que se escuchó en toda la cuadra. Y claro, yo voy a ver a mi abuela, y mi abuela pues prácticamente desmayada en la cama, no, no daba signos vitales ni nada de eso. Después de 15 minuticos, pues ya reaccionó, y me contó que pues había visto a la señora, que hacía como forma de, como has pillado esos muñecos que, que el viento los mueve. Sí, señor. Están como, como afuera de, de, bueno, esos muñequitos que, que el viento los impulsa. Resulta que la señora que se hacía así adentro de la casa, que hacía así en, en la habitación de ella y que ella pues, al ver ese espanto se desmayó. Bueno, llamé a mi papá, le dije, eh, padre, pasa esto, esto y esto, lo otro. A la hora de la tarde llamaron a un padre, un cura, no sé, que fuera a la casa, que viera pues lo que estaba pasando, le contaron. El señor dijo que pues sí, que, que había una presencia extraña. Todos saben que es la señora, porque todos saben que es esta señora. Pero pues lamentablemente pues no es un delito, yo creo que pues no está estipulado ni tipificado que es un delito la brujería, pero yo sé que fue eso. Dani, ¿puedes creer que en el transcurso de la semana, ya casi terminando el viernes, salgo yo de trabajar a las 3 de la tarde, mi papá me llama, recibe una llamada, me dice, mi hijo, véngase para la clínica que su abuela pues sufrió una caída, entonces yo no. Me fui, cogí la moto, me fui directamente a la clínica, llegué a la clínica. Yo, no, qué pena, vengo porque esta, esta señora se cayó y pues está aquí, la tiene recluida aquí. Cuando me dice la enfermera, no, el bien es por la señora que acabó de fallecer. En ese momento a mí se me vino el mundo encima porque pues yo era el único que vivía con ella y esto y lo otro. 
Sí. Yo me fui para me fui para la casa, pues, en mi, en mi dolor y todo eso, y, y pues echándole pues, la culpa a esa señora, porque yo sé que, que es algo que tenga que ver arraigado con la brujería. La señora, cuando mi abuela falleció, me cuentan los que pues la auxiliaron en el momento. sí que la señora se pasó por al frente de la casa y entró hasta la casa a ver si mi abuela sí había fallecido. O sea, el caso que la, la señora nunca había entrado a la casa y entró la señora a ver que sí había fallecido mi abuela. Y yo pues, yo dije, señora, ¿qué vino a hacer acá? Si mi abuela pues le pasó esto y esto y lo otro. Bueno, estuvimos en el entierro de mi abuela, el día siguiente, la velación, todo eso, nos fuimos para el entierro de mi abuela. Y cuando ya la gente iba saliendo de, de, pues ya de, para sus casas y todo eso, sí. la señora en el cementerio también. La señora en el cementerio y, y, y pues me pareció, yo me llené de ira, yo pues le dije que ya que hacía ahí, que porque es que es algo de años. Y mi familia lo ignora, lo ignora, porque no sé si es que le tiene miedo que esa señora, te cuento que esa señora, yo creo que... Eso es un, en un pueblo. Yo creo que esa señora es algún tipo de hechicera o, o algo así, porque yo veo que en esa casa entra mucha gente, demasiada gente. Cada gente en carro, en carros lujosos, motos, de todo. Y pues a raíz de eso pasó lo que pasó. Y en toda esa semana me estuve soñando pues, en repetidas ocasiones con esa señora, con esa señora, que hubo al punto de que pues yo estaba ahí solo, mi padre llegó a la casa, yo me tuve que ir de ahí y ya estoy viendo pues en otro sitio, pero aún sigo teniendo como, como esas pesadillas con la misma señora y, y pues se me presentan algunos sueños. Yo incluso por ahí estuve pues tratando de contactar a, a, a Robles a ver si él me ayuda con esa parte porque la verdad no, no sé qué hacer y pues... Yo no he vuelto a la casa, la verdad yo ya llevo, desde que falleció mi abuela yo no, no he vuelto otra vez a la casa, no por miedo, sino como por evitar también roces y problemas con esa señora. 1127 amigos, sí, ahí es contactar a la persona que usted crea y con la que se sienta bien, creyendo que hay algo sobrenatural con lo que aparentemente es esta bruja que llevó a la muerte a su abuela, lamentándolo mucho. ¿A ustedes no les pasa que cuando camellan en la noche, como la mayoría de los taxibiris, los guardas de seguridad, toda la gente que está trabajando hasta ahora y que nos están escuchando, les da el doble de hambre ¿Ah, que dan el día? Es muy complicado. Por lo menos hasta ahora yo sé que siempre Apoli a mí nos da hambre paranormal. Nos asusta el hambre más que, más que una bruja. Lo difícil es encontrar cosas ricas hasta ahora, ¿no? Y, y ahorita que me dicen por a las 2, 3 de la mañana, que lo único que uno encuentra son fantasmas. Pero bueno. Les voy a dar la solución porque no me quiero es estar quejando. Hoy la solución es para los que andan por la calle ahorita van a salir. ¿Están listos? Pues los automac de McDonald's ahora son 24 horas. Imagínense ustedes hasta ahora comerse una Big Mac con papitas o los nuggets con salsa que ustedes saben que me encanta. Pues es una delicia. Y bueno, ya saben, si toca estar despiertos hasta tarde o les gusta el misterio del anochecer, Pueden aprovechar para ir y comer algo sabroso en los Automac de McDonald's. Automac, 24 horas para verdaderos lunáticos. 11.28, vamos a oír un audio que vale la pena, ¿no, señor Polo Urrego? Donde sí, se cree que el universo es un ser. Eh, se imagina, Dani, por las estructuras que tenemos nosotros, las células, los átomos, todo lo que nos compone, son muy parecidos a las galaxias. Y encontré este audio gracias a nuestros amigos de YouTube de Astronomía Web donde nos plantea esa opción, okay. que el, 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 nosotros estamos dentro de un ser, estamos dentro de la mente de un ser supremo. 